Garuda Express, an international courier service. Thank you. 
నేను ఈ మన సింగ్ సినిమా బ్యానర్లో దీనికి ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను నిజంగా చెప్పాలంటే దీంట్లో మాదేం లేదు కానీ ఆ కథ చెప్పినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ మీనా బజార్ సింగ్ సినిమా ద్వారా రిలీజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఓన్ బ్యానరు కన్నడలో సినిమాలు చేసి విజయవంతంగా బాగా చేశారు డైరెక్టర్ గారు ఆయన ఈ సినిమాకు మేము నాకు తెలిసి నేను చూసి ఈ సినిమా వర్క్ చేస్తున్నంతసేపు ఈ ఎలా అనిపించేది అంటే నాకు నియంగా అద్భుతం ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ చేస్తుంటే ఎక్కడ రాజీ పడకుండా చేసిన సినిమా ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో నేను చూసింది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ మీనా బజార్ సింగ్ సినిమా వాళ్ళే అలా నేను బెంగాలీ మలయాళము ఒరియా ఎన్ని సినిమాలు చేసిన నియంగా నేను బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా సాంగ్ చేశారు నియంగా మామూలు కాదు అసలు నేను చూస్తుంటే నాకు షారూఖ్ ఖాను నేను అప్పుడు షారూఖ్ ఖాన్ సాంగ్కు ఏది టాలీవుడ్ వెళ్ళింటి వెళ్ళినప్పుడు చేస్తే అది ఎలా ఉందో అది మనం ఇండియాలో చేయగలుగుతామా అనుకున్నాం అలా చేశారు చూస్తుంటే ఓహో ఈయనలో ఏదో ఉంది నియంగా అనుకున్నాం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నా మాటలు కాదు నేను చెప్పడం కాదు మీకే తెలుస్తుంది నిజంగా ఈ మధు కానీ దాని తర్వాత జీవగారు కానీ తర్వాత ఉన్న ఆర్టిస్టులు కానీ కొత్త అన్నది లేకుండా చేశారు అది ఎలా చేశారో ఏం కొత్త నాకు కూడా ఏంకి తెలియదు కొత్త వాళ్ళతో చేస్తూ వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అని మనం అనుకుంటున్నాము అంటే మేము అనుకుంటున్నాం మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళేనా అని మీరు అనుకోలేరు నీయంగా కూడా అలా అసలు నిజంగా నేనే ఆశ్చర్యపోయాను అండ్ నిజంగా ఆ డైరెక్టర్కు ఈ బ్యానర్కు వాళ్ళందరికీ నియంగా ఒకసారి నేను మనసు పూర్తిగా సల్యూట్ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ షెడ్యూల్ హైదరాబాద్లో చేశాము 
సెకండ్ షెడ్యూల్ థర్డ్ షెడ్యూల్ బెంగళూరు అండ్ మడికేడి అక్కడక్కడ చేసాము దాని తర్వాత ఇది థర్డ్ షెడ్యూల్ హైదరాబాద్లో చేస్తున్నాము సాంగ్స్ ఫైట్స్ సీన్లు మన హైదరాబాద్లు చేయడము నాకు చాలా గర్వకరంగా ఉంది బాగా చేశారు ఫైట్ మాస్టర్ కానీ సింగర్స్ కానీ ఈ సినిమాకు నియంగా ముఖ్యంగా ఆడవారిని గౌరవించేలాగా అందరినీ లేడీస్ డ్యాన్స్ మాస్టర్లు పెట్టి చేయడం అన్నది చాలా అద్భుతం అసలు ఎక్సాప్ట్ నియంగా డైరెక్టర్ గారికి హాయ్ ఎవ్రీవన్ మీనా బజార్ ట్రిపుల్ డబ్ల్యూ డాట్ మీనా బజార్ డాట్ కామా ఈ మూవీ షూటింగ్ ఈరోజు డాగ్ హౌస్లో జరుగుతుంది సాంగ్ షూట్ ఒకలాగా ఐటమ్ సాంగ్ అబ్బాయిల ఐటమ్ సాంగ్ డిఫరెంట్గా ఉంది నాట్ ఎ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ మూవీ కూడా చాలా బాగుంది చాలా బాగా వచ్చింది థర్డ్ స్కెడ్యూల్ జరుగుతుంది సునీల్ సార్ నాకు ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందని ఈ స్టోరీని ఒప్పుకున్నాను ఇట్స్ అ నైస్ కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ ఇది నచ్చుతుంది డిఫరెంట్ స్టోరీని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అని భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం మీకు తెలుసు నేను కొరియోగ్రాఫర్గా చేస్తున్నాను అని చెప్పనేసి నేను ఫస్ట్ సాంగ్ చేసే ముందు ఎప్పుడు స్టోరీ వినే అలవాటు ఉంది నాకు ఒకటి అన్ని అన్ని దాంట్లోకి అలా వినకపోవచ్చు కానీ సమ్టైమ్స్ వినాల్సి వస్తుంది మీనా బజార్ సినిమా గురించి ఫస్ట్ విన్న తర్వాత సాంగ్ ఒప్పుకున్నాను లైన్ నచ్చడం వల్ల ఒప్పుకున్నాను యాక్చువల్లీ లైన్కి నాకు ఏం సంబంధం లేదు కొరియోగ్రఫీ చేయడానికి లైన్కి కానీ కథ విన్న తర్వాత ఈ సాంగ్స్ నేనే చేయాలి అనుకుని ఒప్పుకున్నా పక్కా మాస్ సాంగ్ పబ్లిక్ అంటే క్లాస్ పీపుల్ మాస్ పీపుల్ అనే వేరియేషన్ ఒకటి ఉంది కదా ఎవరైనా ఈ సాంగ్ చూసి డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేసే సాంగు మధు ఆర్టిస్ట్తో చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ సునీల్ గారు డైరెక్టర్ గారు నాకు లైన్ చెప్పినప్పుడు అనుకున్నా యాక్చువల్లీ లైన్ గురించి డిస్కషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే అన్ని కథలు వస్తూ ఉంటాయి మనకు నచ్చే కథలు వస్తాయి కొన్ని నచ్చని కథలు వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కథ అని చెప్పచ్చు దట్టు బై లాంగ్వేజ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం నేను కన్నడ ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వబోతున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఉంది ప్రొడ్యూసర్ గారికి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి కానివ్వండి అంటే డైరెక్టర్ గారికి కానివ్వండి తోటి ఆర్టిస్టులు ప్లస్ మధుకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ అంటే పక్క మా సాంగ్ అంటే మీరు ఏదో చిన్న అమ్మాయి నడుము చూపించేసి అమ్మాయి కళ్ళు చూపించేసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేది అనుకుంటున్నారేమో పక్క అబ్బాయిలతో ఐటమ్ సాంగ్ చేయిస్తున్నాను అసలు మామూలు కాదు చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది అబ్బాయిలు ఐటమ్ సాంగ్ అనేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునీల్ గారు డైరెక్టర్ గారు ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ద్విభాష చిత్రంగా రూపుదిద్దుకుంటుందండి తెలుగులో ఈ చిత్రానికి నేను మాటలు పాటలు రాస్తున్నాను యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వస్తున్న చిత్రాలకి పూర్తి భిన్నంగా చాలా వైవిధ్యభరితమైన చిత్రం అని చెప్పగలను నేను కథ ట్రావెలింగ్లో కానీ కథాగమనం కానీ కథలో పాత్రలు కథలో సన్నివేశాలు వైవిధ్యభరితంగా ఉంటాయి అలాగే న్యాచురాలిటీకి దగ్గరగా ఉండి మన జీవితాలు ప్రతిఫలమిస్తాయండి ఇందులో డెఫినెట్గా ఈ చిత్రం ఒక కొత్త వారు కూడా సృష్టిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ చిత్రం ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ డేస్ వరకు షూటింగ్ ముగిసుకుందండి ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ చిత్రం పూర్తయింది ఇంకొక థర్డ్ షెడ్యూల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ముగిపోతుంది ఫోర్త్ షెడ్యూల్ వచ్చి బెంగళూరులో ఒక పది పన్నెండు రోజులు జరిగిన తర్వాత ఫోర్త్ షెడ్యూల్ పూర్తయి చిత్రం పూర్తవుతుంది సో వీలైనంత తొందరలో చిత్రం మీ ముందుకు రాబోతుందండి డెఫినెట్గా మీరు ఈ చిత్రాన్ని ఆదరించాలి సక్సెస్ కావ కావాలి ఈ చిత్రాన్ని సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను సునీల్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి నాకు తెలిసిన వ్యక్తి మంచి స్నేహితుడు చాలా మంచి పని చేశాడు థియేటర్ నుంచి వచ్చాడు అక్కడ సినిమా కూడా చేశాడు మనవ మధువే మని అనేసి దాంట్లో డబ్ చేశాను అనమాట కన్నడలో తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒక సినిమా చేస్తున్నాను కథ వినమని ఆయన ఇంటికి పిలిచాడు అనమాట అక్కడికి వెళ్తే టాప్ టు బాటమ్ కథలో ఏమవుతుంది ఎలా కథ ముందుకు వెళ్తుంది అని చాలా బాగా వర్ణించాడు అప్పుడు ఆ కథ విన్నప్పుడు బాగుందే కథ ఇలాంటి ఒక ప్రయోగంలో మనం కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనుకున్నాను నేను అనుకున్నది కథకు పిలిచాడు కథ చెప్తున్నాడు వింటాం ఏదో చెప్తాం వెళ్దాం అని చూస్తే నాకు రోల్ ఇచ్చాడు సో రోల్ చేశాను చిన్న రోల్ బట్ ఇట్స్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఐ సీ ఇట్ ఎందుకు ఇష్టమైంది అంటే ఒకటి కథ నార్మల్గా చేసే కథకు కంపేర్ చేస్తే చాలా వేరులాగా ఉంటుంది అనమాట ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ స్టోరీ చాలా వేరే వేరే విషయాలని టచ్ చేశారు తర్వాత చాలా ఆలోచనల్ని ప్రవోక్ చేసేలాంటి ఒక కథని పెట్టుకున్నారు కథ చేసేటప్పుడు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాజ్ 
ఒక ఆటో డ్రైవర్ నేను సినిమాలో బట్ నరేషన్ ఉంటుంది తర్వాత చాలా వరకు ఇంట్ర ఇంకా ముందు చెప్తే కథ చెప్పినట్టు అవుతుంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు దాట్ సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్ వెరీ డిఫరెంట్ టు వన్ డిఫరెంట్ అని అందరూ చెప్తారు కానీ కొన్నిసార్లు నిజంగానే డిఫరెంట్గా ఉన్న స్టోరీలు దొరుకుతాయి అలాంటి కథ ఇది చాలా రోజులు షూట్ చేసాం బెంగళూరు మరి హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో డాక్ హౌస్లో షూట్ చేస్తున్నాను నేను తెలుగులో యాక్ట్ చేయాలని చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఆశ పెట్టుకున్నాను బర్మ గారితో ఒక సినిమా చేశాను దాంట్లో బ్రతికి ఉన్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చి చంపుతాను రా అని చెప్పి ఇక్కడ చంపారు అనమాట ఈరోజే సో బాగా చచ్చానండి చూడండి మా ఓన్ బ్యానర్ సింగ్ సినిమాస్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ మీనా బజార్ డాట్ కామా అని ఒక సినిమా చేస్తూ ఉన్నాము ఫస్ట్ ముహూర్తం హైదరాబాద్లో చేసి మళ్ళీ బెంగళూర్ మైసూర్ శివమొగ్గ ఇక్కడంతా వెళ్ళి సెకండ్ షెడ్యూల్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ షెడ్యూల్ ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాము ఈ షెడ్యూల్లో నైన్ డేస్ షూటింగ్ పెట్టాము నైన్ డేస్ షూటింగ్లో రెండు రోజు టాకీ పోషన్ అయింది ఒక ఫైట్ చేసాము ఇప్పుడు డాగ్ హౌస్లో ఒక సాంగ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఈ సినిమా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అన్ని సినిమాలు ఐటంగ్ సాంగ్ని అమ్మాయిలతో పా పాడతారు ఇక్కడ అమ్మాయి లేరు తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని రంజించాలంటి వాళ్ళని నవ్వించాలంటే అని మేము ఐటమ్ సాంగ్ను రౌడీలతో పెట్టా పెట్టాము మీకు ఇది చాలా నచ్చుతుంది ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేసి చేసి చేస్తూ ఉన్నారు సో ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ మేము ఈ సాంగ్తో ఆడియన్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తామని మాకు నమ్మకం ఉంది నేను మ్యాథ్యూ రాంచి అని చెప్పి కెమెరామ్యాను నేను ఇప్పుడు సింగ్ సినిమా బ్యానర్లతో ఒక తెలుగు పిక్చర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం దీనికి ముందర తమిళు కన్నడ చాలా పిక్చర్ చేసి నన్ను ఇప్పుడు ఈ పే మీనా బసార్ నుంచి తెలుగు సినిమా సునీల్ సునీల్ కుమార్ సింగ్ సార్ డైరెక్టర్ ఎందు ఒక చూసే కెమెరామెన్కి చాలా మూడ్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక పిక్చర్ చేస్తే చాలా మూడ్ కావాలా కొన్ని వెరైటీ మూడ్లు ఉన్నాయి దీని పిక్చర్లా సో నైట్ ఎఫెక్ట్ కానీ డే ఎఫెక్ట్ కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ డెస్క్ ఎఫెక్ట్ కానీ వేరే ఈ సబ్జెక్టే వచ్చి చాలా మూడ్లు అడుగుతుంది దాని కా కాబట్టి కెమెరామెన్కి చాలా స్కోప్ ఉండే సబ్జెక్ట్ ఇది మళ్ళీ మన సునీల్ సార్ డైరెక్టర్ సార్ నాకు ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం ఆయనతో చాలా హ్యాపీగా వర్క్ చేస్తున్నాను ఒక ఒక ఫ్రెండ్లీగా వర్క్ చేస్తున్నాము సో మంచి ఫీల్ వస్తుంది అది పీ పిక్చరు ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడో షెడ్యూల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో జరుగుతూ ఉంది దీనికి ముందర ఫైట్లు అన్నీ అయింది సో యూత్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ చూస్తే చాలా యూత్ సబ్జెక్ట్ చాలా ప్లజెంట్గా ఉంటుంది నరేషన్ కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు డైరెక్టర్ సార్ మళ్ళీ దీని ఈ పిక్చర్ల డైరెక్టర్ సునీల్ సార్ కూడా లీడ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు మీరు ఆ పిక్చర్ చూస్తే ఆ క్యారెక్టర్ ఎందుకు డైరెక్టరే ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తారని మీకు పిక్చర్ చూసిన తర్వాత తెలుస్తుంది సో ఎందుకని అందు అందు ఆ క్యారెక్టర్కి వచ్చి అంత న్యాచురల్గా రావాలా మళ్ళీ ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎందుకు డైరెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ చేసింది ఎందు మీరు పిక్చర్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది దానిలో ఆయన చాలా బాగా చేసినారు మళ్ళీ ఆర్టిస్టులు దీన్ని ఎస్పెషలీ ఈ పిక్చర్ చేసిన అన్ని ఆర్టిస్టులు చాలా బాగా చేసింది సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొకటి చెప్పాలనిపించింది ప్రొడ్యూసర్ గారి మేమే మాకు ఏం కావాలా మాకు మాకు ఏం ఎక్విప్మెంట్ కావాలా నా నాకు ఈ లైట్స్ కావాలంటే దట్స్ ఎ కెమెరా ఈ కెమెరా కావాలంటే సరే చేయండి అన్నీ తెప్పించారు సో చాలా బాగా వస్తూ ఉంది చా క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగా వస్తూ ఉంది రష్ చూస్తాము చాలా బాగా వస్తూ ఉంది నేను ఇప్పటితంగా ఒక నలభై పైన మూవీ చేసిన్నాను దట్స్ ఎ ఫస్ట్ టైం తెలుగు పిక్చర్ చేసినాను దానిలో ఫస్ట్ టైం అబ్బాయిలతో ఐటమ్స్ అంగ్ చేస్తూ ఉన్నాము సో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నాకు కూడా చాలా కొత్తగా అనుస్తూ ఉంది ఇన్ని పిక్చర్ ఇన్ని చేస్తే కానీ కూడా ఇన్ని సాంగ్లు చేస్తే కానీ కూడా ఎస్పెషల్లీ ఈ సాంగ్ చేసినప్పుడు నాకేమో కొత్తగా కను ఫీల్ అవుతూ ఉంది